Takže vítajte, vítajte vás papetička, stretávame sa už v tej šiestej časti Let's Play na hru Hand of Fate. V predchádzajúcej časti sme to zbili King of Dust, čiže v podstate Clark už ste padol, no a za odmenu nás čaká Jack of Scales, čiže predbili za odmen a podľa toho, čo viem, mali by sme sa mať na čo tešiť. V každom prípade zbytočne budem kecať. Pozývam vás pekne za mnou do hry. Takže to v nás teď začneme. The more you play, the more I wonder. Takže ideme za story modu. A zvolíme si Jack of Scales ako našho oponenta. Máme tu niekoľko kliadiev, dokonca až dve. <laughs> Sorry, dve. <laughs> Takže jedna je Harry, Harry a Rose, čiže v podstate... Projektily budú cestovať polovičnou rýchlosťou, ale spôsobia dvojnásobný damage. A Mana Drain, čiže cooldowny pre zbranie a artefakty sú zdvojené. Čo sa týka nejakých víziev, tak by to malo byť dvakrát Deadman Scorch a dvakrát Supplies. Takže poďme rovno na to. Suit of scales are represented by these lizard men. Quiet, patient, lethally subtle and coldly intelligent. Of all the creatures I have incarnated as suits, these please me the most. Takže si pozrieme odporúčaný encounter a teraz pozrieme, že čo nám to tam všetko dalo. Frostfang, s tým som OK, toto sa mi páči. Berserker armor je tiež dobrý, Explorer helmet. Čo ja viem, možno akurát tých artefaktov je tu veľa. Ten mercenary contract by som dal preč. A miesto neho... Miesto neho si zoberiem Desperate Measures. Dobre, s tým som celkom spokojný. Pozdňujem si Encountery. No Jack of Scales musíme mať. Stranger in the Shadows, Local Peasant. Tak jo, Embus si vyhodíme. Embus je zlodejina. Miesto neho si zaberieme Winding Trail. Winding Trail bol celkom dobrý. A ja by som povedal, že asi... Asi aj môže byť. Tak poďme na to. Nie, Sheldek. Pardon, sorry. Back a... Dámy a páni, začíname. Takže hráme o žeslo. A dealer sa ho nemení vzdať. Takže poďme si dostať. I have saved the lizard men for now, but the stakes have been raised. There is no weapon I will not use against you. Takže nás šetil a už od teraz proti nám použije všetko, čo má dostupné. Tak poďme na to. Reveal. Heroes remains. So often this is how the story ends, is it not? The hero tries. Takže pre... The hero dies. Their memory is celebrated. Takže prechádzame okolo pohrebu, je zrejme z veľkosti procesie, že ten, kto umdal, bol veľmi obľúbený. Priblíži sa Gunnar Kňaz. Veľký hrdina padol pri obrane nášho mesta Wondermeer. Jeho meč a jeho štít sú mocné artefakty a musia byť vrátené jeho domovskému mestu na to, aby mohli byť vykonané správne pohrebné rituály. Učinil by si to pre nás, drahý cestujúci. Hmm, jasné, prečo nie? Ďakujem, znamená to veľa pre svet jeho rodiny. Mesto by sa vzbúdilo, ak by sa artefakty nevrátili. Nie je to ďaleko do jediny tohto hrdinu. Vyhľadaj miestneho kniaza, keď sa tam dostaneš. Takže... 
dostal jsem vikingský meč. A jasné, že si ho vyzbrojím. Keď to má rage, tak chceme. A štít pain, čiže v podstatě um, můžeme bešovat svojich superů. A samozřejmě, čím větší je kombo, tím větší beš. Really? Is that what you're going to do? Jasné. No a ještě by to mal být heavy burden. <laughs> ha. Let us see how you progress with that millstone around your neck. Of course, you can remove your curses at shops if you can find them. Takže... So, I'm keen to see how you handle your disadvantages. Takže akce tyto klient by nezbavím do pětich kroků přijdem o 50% so maximálního života. Takže by som velmi nerad aby k tomu došlo, takže nová karta a Heroes Return, která nás teda čeká od vyťahy. Oh, Twisted Canyon, Twisted Canyon, musí být, to je prostě klasič, klasička. Ale leave it. Takže necháme to tento krát tak. Jako fakt lamať mi nohy za zbraň, kterou de facto aj tak nevyužijem, mi nestojí. Takže Ember Town Hero. Takže klasika, našli jsme zraněného do druhá. Spýtáme se teda, co se dělo a ako už je známe, chytal banditov. Opětom ja hovorím starší karty už niekedy nedoplejujem. E, sú ukázané v starších videjkách. Takže vydáme sa stíhať zvýšok týchto banditov a teda hovorí nám, že bude... Ak, mám, ak máme česk, tak, tak teda ich ideme stíhať. Takže plán je nasledovný. Dole sú banditi, Napravo jsou je Ember Town Hero. Uh, ne Ember Town Hero. Uh, ona jak se to pově. <laughs> no, to co musíme vrátit. Takže najprve se vysporiadáme s banditmi. Takže se s nimi ideme vysporiadať a uvidíme, co nám potěhne. No, to, to je celkom dobré. To by mal být rychlý kombatík. Dobre, takže to skytneme. Hotovo. Dobre, takže môžeme si potiahnuť dve game karty, 5 jedlá. A 15 zlatiek. A Heavy Burton sa vyplnil, takže som žiaľ Bohu prišiel som o 50 maximálnych autov, čo bolo teda veľká chyba. Takže si to odhalíme. Look, look takže ako dosiahneme Wondermere, uh, tak nás uh, privíta miestný kniaz. A roz, teda vrátime mu hrdinou meč. Ďakujem, tento meč bude znova použitý v správnej zúrivosti. Máš aj jeho štít? Áno, vrátim mu ho. Skutočne odabil si veľmi oceňujúcu prácu, vráti, keď si nám vrátil jeho štít. Ďakujem, nech si požehnaný, ktorý nás vlastne chráňa proti akýmkoľvek prechádzajúci. Takže Guardian Angel, to je skvelé. Dúfam, že to aj využijem. A Arka Knowledge. Takže keď hráč použije artefakt, je to 35% na šanca, že sa jeho cooldown zadokuje 80%. Skvelé, keďže som si ten artefakt vyhodil. Dobre. Takže utekáme po rebríku. <laughs> Jasné, že ideme po rebríku. Oh, bitka pri Broktope s 50 životmi. Because we can. Tak 
takže v každom prípade sme tam videli teda Vadlaka a ako sme sa približili ku vršku, e, tak e, Vadlak smizol a zanechal iba za sebou svojich minianov. Four of Plague. A tak, jednoznačne a tak. Aj keď ma to možno môže stať život, tak... Tak, poďme na to. Ale nejakým spôsobom sme to zvládli, no. <laughs> Škoda tých dvoch projektilov. Jeden equipment, Fortitude Breath je dobrý, ten si necháme. A 15% maximálneho inoutu. Takže čiastočne sme si to kompenzovali a získali sme token. Skúsime to takto po kraji. The Apprentice. A portal and a wizard. Or at least an apprentice. Takže jedného dňa nájdeme uh, mladého čeledeníka, ktorý skúša svoje kúzla v lese a uh, pozdraví nás uh, priateľským pozdravom a hovorí, že sa prišli bližšie. Som síce len učeník, ale uh, z, uh, mám veľa dlho voči svojim mentorom. Za malý poplatoček by som ťa mohol presunúť do destinácie v ďalekej zemi. Tak mu skúsime zaplatiť 15 zla, zlatiek. Takže pripravuje sa na kúzlo a token je náš. Mladý čarodeník zamáva svoje ruko a povie Neboj sa, som takmer úspešný v transportovaní samého seba do ostatných miest. Batožina je ale trošičku viacej triky. Takže keď Dorazíme do nášho cieľa, pokračujeme našej ceste, ale naša batožina je tak trošičku ľahšia. <laughs> no holdy nemôže mať človek všetko. Token je náš. What you to play the game? Takže pýta sa, čo nás uh, privádza k uhre, to sme sa pýtali. A Ratman Hunting som fakt vidieť nechcel. <laughs> Tu Monster Cards, no tak to bude asi naša smrť. Fú. Tak to tak prežijeme, tak. Dobre, preč od Jacka? I too would rather die than face the Jack of Scales. Another of my servants fulfills his duties. Takže to teraz omieráme, ale získali sme token. Takže za návrat e, po zostatku toho hrdinu sme získali, že môžeme získať teda 10 gold za každý blessing a war cry. Za Brock Top Hill 25 goldov a Oltar. A za portal sme získali Surprise Portal. Takže si to teda dáme ešte raz. A skúsime sa tentokrát nezadrať. Takže nás teda obdivuje. Dobre, toto už sme videli. Takže sa to pokusíme dať ešte raz. Takže poďme na to. Maidenka. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Takže si popýtame 
Blessing. Toxic Blood, čiže... Ak ma niekto zasiahne, tak... Môžem ho otraviť, čo je skvelé. Takže... Sa s nami teda rozlúči. Helpful Priest. Môžeme mu tak teda... To už sme takisto zažili, s tým, že teda dáme mu teda jedlo. Nie jedlo. Dal som policu svoje jedla. Och, dobre. Ale huge success. Takže dva blessingy. Tak to je pekné. Critical strike. Výrokne. A Headman's Blessing, čiže akýkoľvek kill so Sekerou nám vrátí 3 životy, čo je super. Toto bolo celkom úspešné oproti tomu prvému. Takže sa teda po rebríku zašupneme na ďalšiu úroveň. Takže bytka pri Broktope, ešte raz. Tu off scales, tak poďme na to. Tak do Victor Lizard mení, to je vaše potešenie samozrejme, pre moje nie. No ale oni sa brani ako... za 15, tak ty dávaj dobré rány. Na bok, na bok, červená. Jaj, oni sa teda celkom solidne. Na mlaky, keď sa odkryjú. Dobre, papeličko pochopil. Takže sme opäť vyhrali. Takže si potiahneme dve game karty, equipment, scavenger scrap je super. A 10 gold za každý blessing, tak to bolo celkom slušné. Strange in the shadows. V tmavej bezmesačnej noci. Na osamolej ceste stretneme zahaleného pocestného. Zdravím ťa, priateľ, potrebujem nejakú... ...náhradu. Chcel by si mi obetovať časť zo seba výmenou za nejaké zlato? Myslím si, že niečo môžeme urobiť. Takže cudzinec sa pohybuje s nadprírodzenou rýchlosťou Rýchla schmatne a schytí záhradu, do ktorého nás ukusne. Po pár sekundách nás pustí. Ďakujem. Hovorí s tým, že nám hodí nejaké zlato ako za našu kompenzáciu. Ešte nie som uspokojený. Chcel by si viacej zlata. Eee... Nie, nechcel. Z jedného dôvodu hra nikdy nedá nič zeda, ale dá, ba, 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 sorry. Takže ešte raz sa to zopakuje. Ďakujem. Hovorí a znova nám hodí. Nejaké zlato hovorí. Smrteľník. Je to nezvyčajné, ako ochotne si sa vzdal svojej krvi pre materiálny zisk. Takže cudzinec nám povie príbeh o zvláštnych aukciách krvi, kde a kde môžu byť nájdené. Takže token je náš. A prišli sme o 20 života. Loan. Usury. The root of all troubles. Takže v mestečku ktoré je celkom vzdušné, sa približíme ku predajcovi, ktorý ktorému hrozí, že stratí svoj obchodík, ak ho nezaložíme. Takže hovorí, 
Ak mi požičiaš zlato, ktoré potrebuje na záchranu mojho obchodíka, jedného dňa ti to určite splatím. Hm, tak mu to dáme. Predajca veľmi vďačne príjme naše zlato a hovorí Nehoľutuješ to, to ti ručí. A získali sme token. A rovnako sme získali blessing, čiže po desiatich krokoch získame 3 gold uh, karty. Čo je celkom super. Samozrejme, ak sa toho dožijeme. Na Devil's Choice. <laughs> Takže si vyberieme nášho zatevníka. Hm. Ja by som povedal, že Jack of Dust. Schválne si nevedám to ľahké, lebo ak by ste mal čili Jack of Dust a Jack of Skulls, tak by to bolo... No, a dostal... Ohohohoho, tak to ma ako chlapa zabolelo. Keď ste videli, kde ho nakopol. Dobre, <laughs> takže to ty gen karty. Uh. Mm. Ja si zapadám huge hammer. Sice prídeme o liečenie, ale o hopeť jedla. <laughs> A jedno jedlo. A little food. Not a great change, but enough to switch the odds a little. Calling the rat man. Všetky zeme a kráľovstve sú... Pre, sú prečíslené krysami. Obchodníci v mojich zemiach sú útočení na... Je na nich útočené na cestách. Rovnako ako všetci... Cestujúci dokonca ako... ako ty. No žiaľ Bohu musím odmietnúť. Pretože za 50 zlatiek by sme to asi získali, ale tak to nie. Chápem, že... Uh, prispením ku všeobecnému dobru môže byť pre teba trošku nezvyčajné. Takže ťa vyzývam, aby si sa vrátil, ako náhle zmeníš svoj názor. Pff, no... Trošičku smolka. Takže Gold Payback sa nám vrátil. 25 zlatých a 15 zlatých. Tak to bolo celkom dobré. Ja by som to ulíval a až tak si kúpil jedlo. Takže to ulíbneme. Vrátime sa a tentokrát už vrátime. Múdre rozhodnutie. Môžem konečne začať uh, ťaženie proti tým nosným krysiakom. A získali sme token. Čo viac poteší ako dobrý token. Red Cleaver, takže proti Redmanom uh, to dáva double damage. A ak stlačím jednotku, tak stanem svojich súperov. Ja by som to zobral. Ember Town Hero. Ember Town Hero je dobrá vecička. Takže sa ho spýtame a ideme ich naháňať. Našťastie to nie je tak ďaleko. Takže raz, dva, tež, sedem, čiže šest, päť, čtyri, no dobre. Ten je bez už rozhodne riešiť nehodlom. No a je po nej. Je po nej. Pff, ťažký súboj. Dve genkarty, tri jedla, to je dobrá vecička. A jedno jedlo. No.
6 života. Vyjsť sa veľmi nemáme s čím. Ale máme. Takto sa dámy a pani uvieči. Ale schválne vidíte, že teda využívam aj karty, ktoré teda by som nejakým spôsobom nemusel, pretože aby som teda získal naspäť to, čo som stratil. No a konečne odchádzame po rebríku. Redman Hunting. No to som nemusel vidieť. Tu Monster Card 6 of Plagues a 4 of Plagues. Fakt desiatí. Super. To mám za to, že vymyšľam blbosti. Nebyť sa v komlikto. Ktoré hovado ma zase trafilo? No, sú iba dva, ja? No, celkom, celkom slovne sme to zvládli na 81 životoch. Okej. Môže byť. Jedna food game karta. No to jedno jedlo si mohol odpustiť. Takže 4 game karty. Jeden z secret si môžem ponechať. Armor of gold. Ten si necháme. 15 zlatiek. 10 zlatiek, 20 zlatiek, výborne. Takže bez nejakého otáľania sa pustíme do ústia jaskyne a ideme hľadať Jack of Lizard and Jack of Scales. The lizard men are nothing if not patient. He waits for you. Takže už ma očakáva. A... You are braver than I, if you are willing to get involved in a marital dispute. Ženská zúlivosť. Čiže keď cestujeme malým mestečkom, tak nás stretne zúliva žena, ktorá na nás kričí. Hej ty! Ty vyzeráš, že by si sa mohol viesť o seba postarať. Moj manžel už mal byť pred hodinami doma. A miesto toho chlastá so svojimi priateľmi naše peniaze. Nechali tam nejaké pozostatky z ich posledného zamestnania, ak ho naučíš nejakú... Ak ho dáš nejakú príručku, tak ti ja Boha to odmením. Čo na to hovoríš? Tak ideme teda do krčmy. No konečne niekto, kto má aj zmysel pre spravodlivosť. Tak... Rozbila... Rozbila by som ulepku sama, ale naša dračia kráva... Wow. OK. Naša dračia kráva práve rodí teliatko a... Teda nie teliatko, ale práve rodí nejaký... Zapál... Nejaké iskry a môže podpaliť celý tento byt. Takže nachádzame ženinho muža a je to Jack of Dust a Two of Dust. Takže teda mu začneme sa vyhrážať. Bože, prosím, nech to bude, nech to bude úspech, nech to bude úspech, nech to bude huge success. Je to failure, takže sa s ním musím pomlátiť. Počul som horšie vyhrážky od mojej ženy tento týždeň, hovorí. Takže nás čaká celého suita. Nakoniec sa vrátime ku žene ako 
ideme aj do bytého musa. Len ho, len ho zhodí do rohu a povedz, čo chceš za túto špinu. Povie ako mi. Podá sačok. E, sačok v rece, takže token je môj a môžem si zobrať e, Life Limp. To znie zaujímavo. Ale ja by som povedal, že skúsime to z... Consuming shame. A získali sme token. No do keľu. Takže som sa dozvedel, že Lizard Mani dokážu celkom úspešne vrhať oheň. A Hill by sa celkom aj zišiel. <laughs> o, oh, call for priest. Zavolajte kniaza. <laughs> no, myslím si, že celkom som za to šťastný. Ospoňujem sa, že hovorím trošku tiši, ale hovorím, no žiaľ nahrávam už keď... ...ľudia doma spia, takže... Dobre, 5 zlatých za 8, či 5 jedla za 8 na zlatých, to by malo stačiť. Pozrieme ešte, či nemá nejaký dobrý blessing. Liza Titer, Arkanovič, no to sú... <laughs> to sú väčšie palky. <laughs> Opúšťame obchod a ideme teda naspäť na cestu. A dostaneme dva blessingy. Red of all gods, Víš, takže na začiatku každej bitky starí bohovia pošlú hrom na jedného z mojich nepriateľov, to je veľmi dobrá vec. A Guardian Angel, no... Raz, dva, tri... Keby som vedel, že to stíham, tak tam idem, ale... Jack of Scales, tak aj tu. Now, a fight for the ages. I expect greatness. Dámy a páni, dozrite si klobúky, ideme z kopca. Štvorka Scales a samotný Jack of Scales. Dobre, vidíme, že má teda chvostík a ten chvostík je pomerne veľký. Dobre, starí, starí bohovia nám celkom odobili službičku. Takže musím sa z nejako dostať do chrbta. Takže opäť stan a späť a späť. Vidíme, že samotný Jackovské oznám trošku robí službu svojim veľkým chlostom. Dobre, tento už je takisto dole. Takže sme odobili baciky. Ale 
Ale za chwileczkę sam na tej stronie. No to masz, a je to tam, je to tam, dam ja pani. <laughs> jo. Tak potem podobno faili sa ta druga hra fakt podarila. Hmm. Well played. Well played indeed. Także septele. Something that I never expected to die. On chyba że nie oczekiwał, że Jackowska zamrie, a uprzyjmnie przy to faili są to nie oczekiwali. Także septele. Sweet feet, budeme sa hýbať rýchlejšie. Food bonus, uh, budeme mať viacej jedla. Nové štatáci vybavenie, uh, rad menej budú silnejší, banditi budú mať viacej zdravia a lizard menej budú silnejší. Same skvelé veci. <laughs> no a teraz... Čas na odmenu. <laughs> It's not too late for you to give up now. Go peacefully to your fate and leave me to mine. You begin to assemble a credible deck. Let us see what happens next. Dobre, tak sam hovorí, že teda máme ho zanechať svojmu osudu, ona zanecháva zatiaľ svojmu a že už sa pomerne celkom vyťahujeme. Takže za to, že sme sa tak uh, entuziasticky stretli s uh, cudzincom v tieňoch, získavame krvavú aukciu. Nepáči sa mi, čo to má znamenať. Ďalší token je za pôžičku obchodníkov, ja získam Marketplace, čiže to držnicu. Ďalší token by mal byť za uh, pomoc uh, uh, proti potkanom, čiže Ratme Handic je unlocked a konečne si ho môžem dať head z deku, čo je super. A získame Red Cleaver. Takže super vecička sa podarila. Sekáček na krysy, bez toho by sme ten 10 krysný encounter neprežili. <laughs> Za to, že sme priviedli manžel, manžela k rozumu, tak získávame kartu Tavern Wager. To bude asi tiež celkom zaujímavá vecička. No a konečne uvidíme za hlavného šampióna. Takže Queen of Skulls. Tá mužka to sa mi vôbec nepáči. Metal Ore, Holy Forge a Dark Ritual. OK, Dark Ritual je blokovaná karta, takže... Som zvedal, čo to bude robiť. No a samozrejme, nové karty Herne Antlers a Undead Bane. To bude proti nevrotným, to sa tešíme. Dámy a páni, Veľmi rád som, že som mohol nahrávať, nahrával som síce trošičku neskôr, ako bolo predpokladané, ale dúfam, že sa vám videjko bude páčiť, dúfam, že ma aj bolo počuť, ak nie, tak sa ospravedlňujem. E, nakoľko teda samozrejme som nechcel rušiť ostatných členov domácnosti. E, to je zatiaľ všetko, dámy a páni. Rád som z, e, pre vás toto video natočil. Ak sa vám páčilo, zanechajte like, odber prípadne komentík, ako sa vám darilo. A do nasledujúcej doby, než sa uvidíme. Majte sa krásne.